చాలా మందికి ఉన్న ఏకైక సమస్య అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు మనసు ఒక చోట పెడితే ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అండి మనసు అది ఫిజిక్స్ చదువుతుంటే కెమిస్ట్రీ మీదకి వెళ్తుంది కెమిస్ట్రీ చదువుతుంటే ఫిజిక్స్ మీదకి వెళ్తుంది రేపు చదువు రేపు చదువు రేపు చదువు అని జీవితాన్ని రేపు చేసుకోండి వాయిదాలి పద్ధతి ఉంది దేనికైనా చెప్పేసి వాయిదాలి పద్ధతి పెరిగి కొలదు ఏమవుతుంది ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ పూర్తిగా పోతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనది పీక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం వల్ల ఒక బోధార్థం తీసుకుని ఆ కిరణాలన్నీ ఒకే చాట మీదగానే వేస్తే అది బర్న్ అవుతుంది మనసులోని శక్తులన్నీ ఒకే పాయింట్లో పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఫోకస్ అయ్యి మీ బుర్రలోకి ఎక్కుతుంది పీక్ కాన్సన్ట్రేషన్కి స్కాటర్డ్ మైండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి స్కాటర్డ్ మైండ్ అంటే అలా 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 రకరకాల వాటి వాటికి మనసు వెళ్ళిపోతుంది మర్చిపోకండి ఇది త్రిగుణాకారంలో ఉన్న ఒక ఇది ఒపేక్ అండ్ బేస్ అంటాం ఈ బేస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ సెక్స్ ఆలోచనలు ఇక్కడ సినిమా ఆలోచనలు ఇక్కడ బాహుబలి వన్ ఇక్కడ బాహుబలి టూ ఇక్కడ మోదీ ఇక్కడ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ జగన్ ఇక్కడ కేసీఆర్ ఈ ఈ లోపల సినిమాలు ఈ లోపల అమ్మాయిలు ఈ లోపల అబ్బాయిలు ఈ లోపల ఫేస్బుక్లు ఈ లోపల వాట్సాప్లు ఈ లోపల ఇంటర్నెట్లు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి ఏది వెళ్ళింది దట్ ఈస్ ఒపేక్ అంటాం దిస్ ఈజ్ ద బేస్ అంటాం ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడి నుంచి చివరికి ఏది వచ్చిందో అది మనసులో ఎక్కువసేపు ఉంటుంది అక్కడికి ఏది వస్తుంది ఫిజిక్స్ వచ్చిందో అని ఫిజిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం రాదే ఇన్ని ఆలోచనలు వచ్చేస్తున్నాయి ఫైనల్గా ఎక్కడికి వచ్చింది ఆలోచన ఆ ఆలోచన అక్కడికి వచ్చి రావడంతో అదే మనసులో పదే పదే వస్తుంది సో ఇన్న ఆలోచనలు వచ్చిన ఫైనల్గా ఉపయోగ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ పిన్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుండిపోతుంది కాబట్టి పీక్ కాన్సన్ట్రేషన్లో లక్షలాది ఆలోచనలు వస్తాయి వేలాది ఆలోచనలు వస్తాయి ఇన్న ఆలోచన నుంచి ఒకే ఒక ఆలోచనని మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ప్రయారిటీగా ఫీల్ అయితే ఇదే నా జీవితం అనుకుంటే అది నీ లైఫ్కి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే నైఫ్ అయి కూర్చుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి నీకు సబ్జెక్టులు అన్నీ ఇన్ని ఈ సబ్జెక్టుల గురించి మాత్రమే ఆలోచించి ఈరోజు పొద్దున నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఈ సబ్జెక్ట్ మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏ సబ్జెక్టు గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఆ సబ్జెక్టు గురించే మనసు అంతా లగ్నం అయితే దట్ ఇస్ ఎ పీక్ కాన్సన్ట్రేషన్ బట్ పొదేం చదువుతున్న సబ్జెక్టు గురించి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈవినింగ్ చదువుతున్న సబ్జెక్టే గుర్తొస్తుంది ఇంట్లో ఉంటే కాలేజీలో మాస్టర్ గురించి వస్తుంది కాలేజీలో ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని వస్తుంది ఈ రెండు చోట్ల ఉంటే ఎక్కడో రెస్టారెంట్కి వెళ్తే బాగుండు సినిమాకి వెళ్తే బాగుండు వాట్సాప్లో ఎవరైనా మెసేజ్ పెట్టారో చెక్ చేసుకోవడానికి పడుతుంది అంటే బుర్ర ఒక చోట కుదురుగా ఉండడం లేదు అవర్ మైండ్ బిహేవ్స్ లైక్ బీ తుమ్మదిలో బిహేవ్ చేస్తుంది తుమ్మద ఈ పువ్వు మీద కసేపు వాళ్తుంది పక్క పువ్వు మీదకి వెళ్తుంది పక్క పువ్వు మీద కసేపు వాళ్తుంది అక్కడి నుంచి ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది మనం ఒక చోట ఉండడం లేదు మరి ఒక చోట ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పైనుంచి కింద వరకు నీకున్న సబ్జెక్టులు అన్నీ ఆర్ నీకున్న పనులు ఏంటి నువ్వు ఉద్యోగం అవుతాయి ఆర్ వ్యాపారం అవుతాయి రాసుకో ఐదో పదం ఉంటాయి దాంట్లో నువ్వు టాప్ ప్రయారిటీ ఏది వేస్తున్నావు అది ఏ వన్ అనుకో నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ అనేది బి వన్ అనుకో లాస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది సి వన్ అనుకో ఫైనల్గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం టాప్ ప్రయారిటీలు ఉన్న ఏవైతే అవి తీసుకొని దానికి టైంని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వర్క్ ఇది ఈ టైం నుంచి టీం వర్క్ అని దానికి పూర్తిగా ఫిక్స్ అయిపోతే ఈ టైంలో ఇది మాత్రమే నేను ఆలోచిస్తాను ఇది మాత్రమే చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు నీకు కమిట్మెంట్ వస్తుంది కమిట్మెంట్ ఎంత అద్భుతాలు చేస్తుందంటే చిత్తశుద్ధిలో ఇలా శివ పూజలు అని అంటారు మనకి చిత్తశుద్ధి ఉందా చిత్తశుద్ధి ఉందా చిత్తశుద్ధి ఉంది అంటే మన సీరియస్నెస్ లేదని అర్థం చిత్తశుద్ధి ఉందంటే సీరియస్నెస్ ఉంది అని అర్థం సీరియస్నెస్ ఎవరికి ఉందో వాళ్ళు స్టిక్ ఆన్ టు టైమ్ స్టిక్ ఆన్ టు టైమ్ స్టిక్ ఆన్ టు టైమ్ ఫేక్ వాలీస్ గట్టినట్టుగా నాకు అర్థం సీమంటే గట్టిగా ఉంటుంది సిన్సియారిటీ ఉంటుంది కమిట్మెంట్ అంటే అది ఆ కమిట్ అయ్యి ఈ టైంలో ఇదే చేస్తాను అని కమిట్ అయిన తర్వాత మైండ్ ఒకే చోట ఫోకస్ చేయడం కోసం మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి స్కేటర్డ్ మైండ్ అంటే బేట యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా బేట యాక్టివిటీ తగ్గించనుకోండి ఆల్ఫా యాక్టివిటీ స్లోగా వెళ్తుంది అంటే ఇలా కదులుతున్న ఒక బోర్డు మీద మనం రాయలేం కదండి 
బ్రెయిన్ కూడా అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు కదులుతుంది 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 ఏది మనం ఫిక్స్ చేస్తాం ఆ బోర్డుని కదలడం ఆపేసి నిలబెడితే అప్పుడు బోర్డు మీద ఏదైనా రాగలరాం బ్రెయిన్ వేవ్స్ కూడా స్పీడ్కి వెళ్ళి వాటిని స్లో డౌన్ చేస్తే ఆల్ ఫాస్ట్ ఎయిట్లోకి రాగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మన బొర్రలో స్కాటర్డ్ మైండ్ అంతా ఫిక్స్డ్ మైండ్గా మారుతుంది మీ మనసులో ఆ వాటిని ఫిక్స్ చేయొచ్చు మరి ఆల్ఫాలోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆల్ఫాలోకి వెళ్ళొచ్చు సెల్ఫ్ ఎమ్యూనిజం ప్రాక్టీస్ చేసి అది నేర్చుకోండి ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మెడిటేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సుహం మెడిటేషన్ కానీ జన్ మెడిటేషన్ అంటే విపాసన మెడిటేషన్ కానీ లేదనుకుంటే ట్రాన్స్డెంటల్ మెడిటేషన్ టీఎం అంటాం ఆ మెడిటేషన్ కానీ ఇలాగా అవి కాకపోతే సెమీ సైంటిఫిక్గా ఉండే మెడిటేషన్ సిల్వర్ మైండ్ కంట్రోల్ మెథడ్ కానీ ఆల్ఫా మైండ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ కానీ ఇవి నేర్చుకుని నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కడో ఉన్న నీ కాన్సన్ట్రేషన్ నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా పీక్ లెవెల్కి వచ్చి నువ్వు చదివే దాని మీద మాత్రమే మనసు లగ్నం అవుతుంది అలాగే బ్రెయిన్ అలసిపోతుంది నువ్వు అలసిపోతుంది ప్రతి గంటన్నరకు ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఐదు నిమిషాలు డీప్గా గాలి పిలుచుకుని నెమ్మదిగా వెళ్తే ఆక్సిజనేషన్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది బ్రెయిన్కు ఫుడ్ ఏంటి ఆక్సిజన్ చాలా అవసరం బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ ఉంటే బ్రెయిన్ గ్రాస్పింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అనవసరం ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అనుకోండి ఈ ఆలోచన వేస్ట్ ఈ ఆలోచన వేస్ట్ ఈ ఆలోచన కొట్టుబాడేయండి ఫైనల్గా నీకు ఇంపార్టెంట్ వేవన్ అవే మిగులుతాయి వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి సెల్ ఫోన్ పక్కన పాడండి టీవీ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి నువ్వు అనవసరం విషయాలకి నేను డివైడ్ కానని చెప్పేసి ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి నేను డివైడ్ చేసే వాళ్ళకి మామూటం లేకుండా పొలైట్గా కొండ బద్దలు కొట్టుకుని కంప్యూటర్ బద్దలు కొట్టి చెప్పక్కర్లేదండి పొలైట్గా చెప్పండి ఎగ్జామ్స్ నాకు వారం రోజులు ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ నాకు నెలలో ఉన్నాయి ఇది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇది కానీ నాకు మంచి ర్యాంక్ రాకపోతే నాకు నాలుగైదు ఏళ్ళ నుంచి గవర్నమెంట్ ఈ ఎగ్జామ్ అనౌన్స్ చేయలేదు నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది సంవత్సరం నుంచి నేను ఎంసెట్కి ఐఐటికి బిట్స్ పిల్లానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది క్యాట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అది టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇలాగా మనకు మనం మొహమాటం లేకుండా చక్కగా పొలైట్గా బంధువులకి చుట్టాలకి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని నెమ్మదిగా చెప్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు ముఖ్యంగా అనవసరమైన ఫోన్ని కట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి మొబైల్ని నీ కం అదుపులో ఉంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి వాట్సాప్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేయడం కానీ సెట్టింగ్స్ మార్చేయడం కూడా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసి అవన్నీ ఒక ఒక రూమ్లో పడేసి నువ్వు రూమ్లో ధ్యానం చేసుకున్నట్టుగా తపస్సు చేసుకున్నంతగా నీ పుస్తకాలు నువ్వు లేదా ఇంటర్నెట్ నువ్వు ఇంటర్నెట్లో ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు అయితే సమా ఊరికని ఇంటర్నెట్లో కూర్చోమని కాదు చేస్తే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక తపస్సిద్ధిలాగా పెరుగుతుంది నువ్వు తపోవనంలో ఉన్నట్టు నీ మనసు ఒక పెద్ద బోలు తాట ఏకాగ్రత నడితే ఏకాగ్రత వస్తుంది పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన నడితే పిచ్చి పిచ్చి అని వస్తుంది మెమరీ నడితే మెమరీ వస్తుంది నేను చదివిన అంత మర్చిపోతాను అనుకుంటే నువ్వు మర్చిపోతావు కాబట్టి నువ్వేమనుకోవాలి నిరంతరం నేను బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలను నిరంతరం నేను ఏది చదువుకుంటే అది నా బాగా గుర్తుంటుంది నిరంతరం నా లైఫ్ని నా నా చేతుల్లో ఉంటుంది నా ఆరోగ్యం నా చదువు నా టైం మేనేజ్మెంటు నా బద్దకాన్ని వదిలించుకుని ఎప్పుడు పని అప్పుడు చేయడం నా చేతుల్లో ఉంటే నాకు మంచి మార్కులు వస్తాయి నేను విక్కర మార్కులు నేతున్నాను సక్సెస్ నాదే సక్సెస్ నాదే సక్సెస్ నాదే ఐ క్యాన్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్